Hello everyone, you are welcome to Best Notes Tutorials. Today we are going to start again one hour MCQ series. And let me inform you, we have already done five more. So you can check them five hours ki practice you will get one hour. So you can see MCQ series. And we are running on this course, which are the important जो कोर्सेस हैं वो हैं आपके TZT और PZT लेवल के लिए अगर आप TZT या PZT की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उन्हें चेक कर सकते हैं पूरे जितने भी प्लेलिस्ट है उन्हें चेक कर लीजिए अगर आपको PDF कोर्सेस आप बाय करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली WhatsApp कर सकते हैं आपको ये PDF कोर्सेस WhatsApp में PDF फाइल्स आपको मिल जाएंगी तो चलिए आज का शुरू करते हैं MCQ series. पहला question जो है आपके लिए वो है What name is given to the English literary period that emulated the Rome of Virgil, Horace and Ovid? तो वो कौन सा time है जो कि Rome के जब Virgil, Horace and Ovid थे Rome में उनके उनसे related कौन सा period English literature का माना जाता है Means उनसे motivated जो थे writers थे English literary period Augustine metaphysical या romantic या neoclassical तो आपका जो right answer है वो है Augustine तो Augustine उन writers को कहा जाता है जो Rome में Virgil, Horace और Ovid को Ovid से motivated होकर लिखते थे इन्हें neoclassics भी कहा जाता है The late 17th century a battle of books erupted between which two groups कौन से वो दो group थे जिन में battle of books होता है तो एक बुक थी बैटल ऑफ द बुक्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये किसकी बुक है तो किन दो ग्रुप्स के बीच में यहां पर फाइट होती है बैटल होता है अबोलिशनिस्ट एंड एंथुजियास्ट फॉर स्लेवरी राउंड अर्थर्स एंड फ्लैट अर्थर्स द वेल्श एंड द स्कॉट चैंपियन ऑफ एंशिएंट और मॉडर्न लर्निंग तो ये जो आपका आंसर है वो है डी चैंपियंस ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लर्निंग which of the following is not generally considered to be a neoclassic classical poet? Kisko neoclassical poet nahi mana jata hai? John Dryden, Henry Vaughan, Alexander Pope or Ben Johnson. Yahan pe aap logon ko bata dun ki jo answer hai wo hai Henry Vaughan. Or agar hum baat kare neoclassical, to ek word hota hai classics. To classics ka matlab hota hai jo apne jo motivation hai writers ke wo old Greek writers hote hain or क्लासिकल का उल्टा जो होता है अपोजिट होता है वो होता है रोमांटिक पोइट या रोमांटिसिज्म रोमांटिसिज्म का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एनी रूल वो फ्रीडम को ज्यादा प्रेफर करते हैं और जो क्लासिक्स होते हैं वो पुरानी जो रूल्स हैं उन पे बेस्ड ही अपना अपनी राइटिंग्स करते हैं डिपोज्ड फ्रॉम द इंग्लिश थ्रोन इन द ग्लोरियस एंड ब्लडलेस रेवोल्यूशन इन 1688 जो 1688 में रेवोल्यूशन uh, हुआ था उसमें किसको डिपोज कर दिया गया था इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है 1688 में ब्रिटेन का तो आंसर्स में आपके देख लेते हैं एल्जेबेस फर्स्ट जेम्स सेकंड जॉर्ज सेकंड और विलियम एंड मैरी तो यहां पर आपका आंसर है विलियम एंड मैरी हु रोट आई हैव मेजर्ड आउट माय लाइफ विद कॉफी स्पून सो so, ये आपका जो वर्क है वो किसने लिखा है आ, ये आपकी लाइन आती है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफ्रॉक में तो ये वर्क किसका है विलियम कार्लस विलियम का टी एस एलियट का अर्नेस्ट हेमिंगवे का या हार्ट क्रेन का तो आपका जो राइट right आंसर है वो है टी एस एलियट अकॉर्डिंग टू दी थिएटर लाइसेंसिंग एक्ट रिपील्ड इन एटीन what was meant by legitimate drama? जो legitimate drama माना गया था वो कौन सा था? The dramatist and playwright had to be related. All of the actors were male. All of the actors were British. The play was spoken. So the answer will be the play was spoken. Which work exposes the frivolity of the fashionable London? जो fashionable London था, उसकी जो frivolity थी, वो किस work में हमें दिखाई देती है? Defoe's, Robinson Crusoe, ये आपका voyage से related है, 
स्विफ्ट गुलीवर ट्रैवल्स ये भी आपके वॉइस से रिलेटेड है बेंस और नूको और पोप्स द रेप ऑफ लॉक तो आपका जो आंसर है वो है पोप्स द रेप ऑफ लॉक विच सेटिंग कुड यू इमेजिन अ वर्क ऑफ रोमेंटिक लिटरेचर एम्प्लॉइंग तो यहाँ पर जो रोमेंटिक लिटरेचर है उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी आपकी कौन कौन सी चीज़ें आपको दिख सकती है फील्ड ऑफ डेफोडल्स ऑरियंट अ ग्रेव यार्ड या ऑल ऑफ द अब वुड बी अप्रोप्रिएट सेटिंग फॉर रोमेंटिक लिटरेचर तो जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये सारी चीज़ें हमें रोमेंटिक लिटरेचर में देखने को मिलती हैं नेक्स्ट इज विच ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल वुमेन इस्टेब्लिश लिटरी क्लब ऑफ देयर ओन अराउंड सेवनटीन फिफ्टी तो जो सेवनटीन फिफ्टी में जो इंटेलेक्चुअल वुमेन थी उन्होंने एक क्लब बनाया था उसका नाम क्या था बैनिट्स ब्लू स्टॉकिंग्स द कोटरीज ऑफ प्लान्टी और प्री रेफलाइट तो आपका जो आंसर है राइट right आंसर है वो है ब्लू स्टॉकिंग्स एलेक्जेंडर पोप कोइन मैनी अ मॉडर्न डे क्लीस विच ऑफ द फॉलोइंग डि नॉट ऑरिजिनेट विद हिम टू अर इज ह्यूमन टू फगिव डिवाइन लेट नॉट सन गो डाउन अपॉन योर रेथ अ लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेन सो योर राइट आंसर इज बी लेट नॉट द सन गो डाउन अपॉन योर रेथ नेक्स्ट इज द कैचर इन द राय टेक्स प्लेस इन विच सिटी इन वट सिटी तो ये जो द कैचर इन द राय है वो कौन से प्लेस में होता है न्यू यॉर्क सिटी स्टैनफोर्ड कनेक्टिकट फिलेडेलोफिया पेनिसलेविया और बोस्टन और मैसेचुसेट तो आपका जो राइट right आंसर है वो है द न्यू यॉर्क सिटी अ टेल ऑफ टू सिटी बाय चार्ल टिकिन इसमें कौन सी दो ऐसी कौन से दो सिटीज के बारे में बात किया जाता है इन्वॉल्व इन्वॉल्व विच टू सिटीज लंदन एंड रोम पेरिस रोम लंदन और पेरिस बर्लिन और लंदन तो आपका जो राइट right आंसर है वो है लंदन एंड पेरिस तो जो आपका टेल ऑफ टू सिटी है चौथ टिकन का उसमें लंदन एंड पेरिस के बारे में बात होती है विच सोशल फिलासफी डोमिनेंट ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिक्टेटेड दैट ओनली द फ्री ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज वुड इंश्योर द जनरल वेलफेयर दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन एनी पर्सन परस्यूट ऑफ देयर पर्सनल इंटरेस्ट तो यहाँ पर आपका कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें ये बात कही गई थी कि कोई भी इंसान अपना पर्सनल इंटरेस्ट में काम कर सकता है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस द राइट ऑफ मैन लाइजिस फेरी और इनक्लोजर तो ये आपका आंसर है लाइजिस फेरी जो इनक्लोजर था ये राइट्स ऑफ अबाउट लैंड हुआ करता था विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू लिटरेचर बिकमिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस जो लिटरेचर था वो प्रॉफिटेबल बिजनेस किस वजह से बन रहा था so it was all of the above okay the options we did not see here so you can uh, pause the video you can read the answers whose great dictionary published in 1755 included more than uh, 114000 quotations ye kiski wo dictionary thi jo published hui thi 1755 mein william hogard jonathan swift samuel johnson or ben johnson सो योर आंसर इज सैमुल बैन जॉनसन ये सैमुल जॉनसन की जो डिक्शनरी थी वो 1755 में पब्लिश हुई थी वट वॉज मोस्ट फ्रिक्वेंटली कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ प्लेजर एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी बाई ऑगस्टन पॉइंट जो ऑगस्टन पॉइंट थे उन्होंने सोर्स ऑफ प्लेजर एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी किसे कहा था सिविलाइजेशन को वुमेन को गॉड को या नेचर को तो उनके उनका मानना ये था कि नेचर जो है वो सोर्स ऑफ प्लेजर था वट लिटरी वर्क बेस्ट कैप्चर द सेंस ऑफ पोलिटिकल टर्मोइल पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द इशू ऑफ रिलीजन जस्ट आफ्टर रेस्ट्रेशन जो रेस्ट्रेशन पीरियड था उसके बाद जस्ट आफ्टर रेस्ट्रेशन पीरियड के बाद कौन सा वो वर्क था जिसमें पर्टिकुलरली जो टर्मोइल जो पोलिटिकल टर्मोइल था उसके बारे में था मीन्स अस्त व्यस्तता जो थी पोलिटिकली उसके बारे में था गेज बैगर ओपेरा बर्टस यूडिब्रास फील्डिंग्स जोनाथन वाइल्ड 
पोप्स डेंसियार्ड या ड्राइडेंस एप्सलम एंड एक्टफुल तो आपका जो राइट आंसर है वो है ड्राइडेंस एप्सलम एंड एक्टफुल द पोएम द बैटल ऑफ मार्डन एलेब्रेट्स इवेंट्स विच टुक प्लेस इन देंथ सेंचुरी बट हु वॉज इट बिटवीन जो बैटल ऑफ मार्डन था उसमें किन के बीच में वो बैटल हुआ था डेंस एंड इंग्लिश डच एंड इंग्लिश नॉमन एंड इंग्लिश फ्रेंच और इंग्लिश तो आपका जो राइट right आंसर है वो है डेंस एंड इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस व कॉमनली लेवल्ड एट द नावल बाय विच डिट्रैक्टर्स एट द डॉन ऑफ रोमेंटिक एरा सो ऑप्शन आर टू मैनी ऑफ इट्स रीडर्स वर वुमेन इट रिक्वायर्स लेस स्किल दैन अदर जेनरास इट लैक द क्लासिकल पैटेगरी ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा और ऑल ऑफ दी अब आंसर इज डी ऑल ऑफ दी अब विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट एड्रेस क्लास एज आ सोशल एंड इकोनॉमिक रियालिटी कौन सा वर्क है जो क्लास एज आ सोशल एंड इकोनॉमिक रियालिटी को एड्रेस करता है विलियम गॉडविंस Inquiry concerning political issue, P. B. Shelley's England in eighteen nineteen, William Godwin's Salem William, yeah, all of the above. So, your answer is all of the above. What did Byron uh, derive with his scathing reference to paddlers and boats and wagons? Jo Byron the, unhone apne unhone apne time me. अटैक किया था कुछ लोगों को पैडलर बोट्स एंड वैगन्स कह के वो कौन थे द न्यू क्लासिकल इन्फ्लुएंस ऑफ पोप एंड ड्राइडन द क्लमजीनेस ऑफ शेक्सपियर्स प्लॉट द ऑरेंटलिस्ट फैंटिसीज ऑफ कॉलरेस वर्ड्स वर्ड्स डिवोशन टू द ऑर्डनरी एंड एवरीडे लाइफ तो आपका जो आंसर है वो है वर्ड्स वर्ड्स डिवोशन एंड ऑर्डनरी एंड एवरीडे तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो वर्ड्स वर्ड्स थे उन्होंने कहा था कि पोइट्री की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो ऑर्डिनरी और एवरीडे लाइफ की होनी चाहिए इस चीज़ से बायरन जो थे वो इस चीज़ से खुश नहीं थे या हम ये मान सकते हैं कि वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते थे अ क्लासिक बुक इज़ यूजली वन दैट पजेस वॉट क्वालिटी अगर हम क्लासिक की बात करें कि कोई क्लासिक बुक है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए इट हैज़ यूनिवर्सल अपील इट कैन स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम इट मेक्स कनेक्शन ऑल ऑफ दी अब तो आपका ये है ऑल ऑफ दी अब विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन एक्सपोज दम सेल्फ टू इस कैंडल बाय राइटिंग रेसी स्टोरीज फॉर द पॉपुलर प्रेस आपका आपके ऑप्शन हैं शॉर्लिट पक्सी पर्किस गिलमैन मैरी रॉस एंड एल्जेबेथ कैरी आफ्राबेन डेलारीवेयर मैनले और एल्जा हेवुड एनी फिंच एनी क्लिग्रू और लेडी मैरी रॉटिंगली मॉन्टेग्यू और आपका जो लास्ट ऑप्शन है रेचल स्पेंट कैथरीन फिलिप्स एंड फ्रांसिस बर्नी तो आपका जो राइट right आंसर है वो है आफ्रा मैन मैनली एंड एल्जाबेथ हेवुड वट नेम इज गिवन टू द इंग्लिश लिटरी पीरियड दैट इमिलेटेड द रोम ऑफ वर्जिल हॉरिस एंड ओविड इस क्वेश्चन में आपको आंसर देना है कि जो आ, रोम में जो वर्जिल हॉरिस एंड ओविड का जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड इंग्लिश लिटरेचर में जब उसको फॉलो किया गया तो उस टाइम पीरियड का नाम क्या था ऑगस्टन मेडाफिजिकल रोमांटिक और न्यू रोमांटिक तो आपका वो पीरियड है ऑगस्टन इसी को क्लासिसिज्म यहीं पर हमें देखने को मिलता है इंग्लिश लिटरेचर में मेटाफिजिकल का मतलब होता है बियॉन्ड फिजिकल मीन्स ये ज़्यादातर स्परिचुअल चीज़ों पर लिखते थे रोमांटिक हम जानते हैं वर्ड्स वर्ड से दे व राइटिंग फॉर कॉमन पीपल जो एक्सप्रेशन होते थे या हम कहेंगे कि फ्री फ्रॉम एनी बाउंडेशन वो लिखते थे न्यू रोमांटिक्स आर द सेम What word did writers in the period use the express quickness of mind inventiveness knack of knack for conceiving images and metaphors and the perceiving resemblance between things apparently apparently unlike to isme aapke options hai wit spiritual 
नेचुरलिज्म और गेस्टो तो ये आपका आंसर है वेट वट लंडन लोकल वेयर मैनी पोअर राइटर्स लिव बिकेम सिनोनिमस विद हैक्स एंड स्कैंडल मॉन्गर्स जो लंदन लोकल में रहते थे उसका नाम वहाँ पर क्या था एलिफेंट एंड काशल ग्रब स्ट्रीट कोविन गार्डन या चीप साइड तो आपका आंसर है ग्रब स्ट्रीट वट वॉज मोस्ट फ्रिक्वेंटली कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ प्लेजर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी बाई ऑगस्टन पॉइंट जो ऑगस्टन पॉइंट थे उन्होंने किस चीज़ को सेंस सोर्स ऑफ प्लेजर कहा और ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी कहा था तो आपका जो राइट right आंसर है नेचर ऑलरेडी वी हैव सीन दिस क्वेश्चन जॉन ड्राइडन का जो था रोड एप्सलम एंड एक्टोफल हु वॉज एक्टोफल हिस्टोरिकली स्पीकिंग जो एक्टोफल एंड एप्सलम एंड एक्टोफल था उसमें एक्टोफल कौन था किंग्स किंग डेविड सन जज ऑफ इसराइल और बाद से बस फर्स्ट हस्बैंड और एप्सलम्स एडवाइजर तो ये है आपका एप्सलम्स एडवाइजर इन विच डिकन्स नावल डज पिप अपीयर जो डिकन्स का कौन सा वो नावल है जिसमें पिप अपीयर होता है सो इट इज ब्लीक हाउस ग्रेट एक्सपेक्टेशन अ टेल ऑफ टू सिटीज द पिक विक पेपर्स सो आपका जो आंसर है वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस Which of the following best describes the doctrine of uh, empiricism? जो empiricism का जो doctrine है वो कौन सा है All knowledge is derived from experience. जो empiricism है ये टॉप टॉपिक आप ध्यान से देख लीजिए इसको याद रख लीजिएगा Human perception are constructed and reflect structure of political power. The search for essential or ultimate principles of reality. The sensory world is an illusion. तो आपका जो आंसर है वो है ऑल नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज एंड टोन मोस्ट ऑफन यूज व्हेन रोमांटिक राइटर्स डिस्कस द फ्रेंच रेवोल्यूशन सो फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो रोमांटिक्स होते थे रोमांटिक राइटर्स होते थे वो क्या यूज करते थे सेंट इन डिफरेंस बिब्लिकल रेवरेंस कंडेमिंग सेंसर सटायरिकल रिजन तो आपका जो आंसर है वो है बिब्लिकल रेवरेंस हु डेड ड्राइडन यूज एप्सलम टू रिप्रेजेंट एलेगोरिकल इन हेज सटाया एप्सलम एंड एक्टोफल उन्होंने जो ड्राइडन ने यूज़ किया था एप्सलम को किससे रिप्रेजेंट किया था एप्सलम किस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया था उन्होंने इस कैरेक्टर को द ड्यूक ऑफ मनमस चार्ल्स सेकेंड द अर्ल्स ऑफ अर्ल्स अर्ल ऑफ शेप्सबरी या क्रामवेल को तो आपका जो राइट right आंसर है वो है ए द ड्यूक ऑफ मनमस फेमस सटायरिक ड्रामा वॉलपोन इज रिटन बाय सर वॉल्टर स्कॉट क्रिस्टोफर मालो बेन जॉनसन और जॉर्ज हर्बर्ट द राइट आंसर इज बेन जॉनसन वॉलपोन इट्स सेकंड नेम इज स्लाई फॉक्स The foremost poet of Jacobian era was John Milton, Charles Dickens, Bacon, or John Donne or Herbert Spencer. Your answer is John Donne. So John Donne is the foremost poet of Jacobian era. Jacob, ah, uh, किसी कहा जाता है? Jacob कहा जाता है? James first को. What are the beginning and ending dates of reign of James I? तो जो James I था उसी को जेकोबिन एरा भी बोला जाता है उसी के रेन को सो लेट सी दी ऑप्शन फिफ्टीन नाइन्टी टू आपके ऑप्शन है फिफ्टीन नाइन्टी टू सिक्सटीन जीरो एट सिक्सटीन जीरो थ्री सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव और सिक्सटीन जीरो सेवन ट्वेंटी सेवन एंड सिक्सटीन जीरो एट टू सिक्सटीन थर्टी नाइन so your answer is 1603 to 1625 the jacobian era refers a period of uh, time of the early 17th century in which of the following countries kaun si countries ki baat ho rahi hai jab jacobian era ki baat karte hain hum so first is jordan second england malaysia or tunisia to aapka obvious answer yahan pe 
इंग्लैंड होगा क्योंकि इंग्लैंड में ही जेम्स फर्स्ट थे द फर्स्ट फायर ब्रीज ड्रैगन इन इंग्लैंड इंग्लिश लिटरेचर अकर्स इन विच ओल्ड इंग्लिश एपिक पॉइम जो फायर ब्रीदिंग ड्रैगन था वो कौन से जो ओल्ड एपिक में हमें देखने को मिलता है सबसे पहले एलियट ऑडिसी ब्योवल्फ या कैंटरबेटेल्स तो जैसा कि हमें पता है कि ब्योवल्फ जो फाइट होती है वो इस ड्रैगन के साथ में भी फाइट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू वट प्रोसीड्स जैकोबिन एरा जैकोबिन एरा को कौन प्रोसीड करता है सो ऑप्शन आर एल्जाबेसन कैरोलिन कैरोलिन एरा और विक्टोरियन एरा जैकोबिन एरा सो योर आंसर इज बी कैरोलिन एरा The Jacobin era ended with a severe economic depression in 1620 to 1626, complicated by a serious outbreak of dash in London in uh, 1625. तो जो Jacobin era था उसके बाद कौन सी एक प्रॉब्लम फिर से फेस की गई 1625 में जैसे ही Jacobin era क्योंकि 1625 जो era है ईयर uh, है वो जैकोमिन एरा का लास्ट पार्ट है तो आंसर ऑप्शन है आपके कॉलेरा ट्यूबर क्लोसिस या ब्यूबोनिक प्लेग और प्लेग अ डिजीज सो योर आंसर इज ब्यूबोनिक प्लेग द जैकोमिन एरा सक्सीडेड द डैश प्रोसीड्स द कैरोलिन एरा एंड स्पेसिफिकली डिनोट्स अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विजुअल आर्ट्स डेकोरेटिव आर्ट्स एंड लिटरेचर दैट इज प्रिडोमिनेंट इन दैट पीरियड सो वट इज़ योर आंसर एल्जेबेस नेरा इंग्लिश रिफॉर्मेशन इंग्लैंड और ट्यूडो पीरियड एल्जेबेस नेरा सो यू विल पुट एल्जेबेस नेरा देयर जेकोबिन एरा सक्सीडेड द एल्जेबेस एल्जेबेस नेरा In literature, some of the Shakespeare's most powerful plays were written in that period. For example, *The Tempest*, *King Lear*, and *Macbeth*, as well as powerful works by John Webster and. So, options are here: William Shakespeare, Ben Jonson, Ben Jonson's *Folio*, or English Renaissance Theatre. So, the next one is Ben Jonson. So, in that period, we know that. Ben Jonson comes in post Shakespeare era. So post Shakespeare era, Shakespeare के बाद अगर कोई बहुत important dramatist था तो वो था Ben Jonson. Jonson was also an important innovator in the specialized literary uh, subgenre of dash, which went through the intense development in the Jacobin era. तो हमें जो जैकोबे नेरा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो कौन सा था विलियम शेक्सपियर बेन जॉनसन मास्क और मिड समर नाइट स्ट्रीट तो जो इसके बाद हमें देखने को मिलता है बेन जॉनसन के टाइम में एंड ही वाज एंड बेन जॉनसन वाज द इनोवेटर ऑफ दिस जेनर दैट वाज मास्क द वर्ड जैकोबेन इज डिराइव्ड फ्रॉम द डैश नेम जैकोब Which is the original form of English name James, a smart Samaritan Hebrew lang uh, language, biblical Hebrew, or Mishnahic Hebrew or Hebrew language. So your correct answer is Hebrew language. Which social philosophy dominant during the Industrial Revolution? dictated that only the free operation of economic laws would ensure the general welfare and that the government should not interfere in any person's pursuit of their personal interest economic independence the right of men laissez faire or enclosure so it is very important laissez faire which of the following periodical publications रिव्यूज एंड मैगजीन्स फर्स्ट अपियर्ड इन द रोमांटिक एरा जो रिव्यूज एंड मैगजीन्स हमें देखने को मिलती है वो कौन सी थी सबसे पहले हमें रोमांटिक एरा में देखने को मिलती है 
London Magazine, The Spectator, The Edinburgh Review, A and C only. So your answer is A and C only. Edinburgh Review and London Magazine हमे romantic period में देखने को मिलती है. Next question for you. Which of the following English group was supportive of French Revolution during its early years? तो हमें early years में जो French Revolution थी उसको support किसने किया था? Republicans ने, Liberals ने, Radicals ने, both B and C ने. So your answer is both B and C means liberal, liberal and Radicals ने French Revolution को early years में support किया था. Horace Walpole's The Castle of Otranto initiated which literary tradition? ये बहुत important है. जो Horace Walpole थे, उनका एक work था, Castle of Otranto. इसने कौन से literary tradition को जन्म दिया? Unish epic, Gothic fiction, epistolary novel और metal novel. So, Gothic novel इसका answer है. Gothic means होता है horror, कोई भी चीज, कि horror novel. और हॉरर फिक्शन एपिस्टोलरी मींस होता है एपिस्टल मींस होता है आपका लेटर तो ये लेटर से इसमें कम्युनिकेशन किया जाता है सो एपिस्टोलरी नोवेल नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द रीडिंग पब्लिक इन दिस पीरियड द नेचुरिटी ऑफ द लेक स्कूल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सच एज स्ट्रीम ड्रिवन प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजिकल Okay, now next one is innovation in retailing such as cut price, sale of remanded, re, remanded books, increased literacy thanks to large part of Sunday schools. So your answer is maturity of the lake school. What did Byron deride with his scathing reference to Paddlers and boats and wagons. The neoclassical influence of Pope and Dryden means जो Byron था उसने एक scathing जो attack किया और उनका जो reference था paddlers, boats and wagons किसके लिए उन्होंने ये किया था? The clumsiness of Shakespeare's plots, the Orientalist fantasies of Coleridge, Wordsworth's devotion to the ordinary and uh, everyday. So Byron uh, hated this thing means words were devotion to ordinary and everyday uh, life of people and he was uh, means jo words were the words were ne kaha tha ki jo poetry ki jo language honi chahiye wo bahut ordinary honi chahiye aur everyday life ki jo language hai wo uh, hamari poetry mein honi chahiye is baat ko lekar byron khush nahi the isliye unhone paddler boats and wagons jaise shabd use kiye the who applied the term romantic to the literary period dating from 1785 to 1830? So, 1785 to 1830, this period ko romantic period kisne kaha tha? Wordsworth because he wanted to distinguish his poetry and poetry of his friends from that of the ancient regime, especially satire. English historians half a century after the period ended or the satanic school of Byron P.B. Shelley and their followers or Oliver Goldsmith in Deserted Village in 1770. So, the right answer is B. English historians half a century after the period ended. Which of the following plays were actually performed on stage? Which of the following plays were actually performed on stage? Byron's Manfred. Coleridge Remorse, Shelley's Prometheus Unbound, or Shelley's The Sensei. So your answer, right answer is B, Coleridge Remorse. Against which of the following principles did Jonathan Swift invade? Theoretical science, metaphysics, abstract logical direction, or ABC. So your right answer is A, B and C means all. Which of the following was probably not a stock phrase of 18th century poetry? Kaun sa jo nahi tha stock phrase 18th century poetry ka? Wardent, mead, checkered shade 
और सेमी एन राइवली शाइनिंग शोर्ड सो आपका जो राइट right आंसर है वो है आपका सी सेमी एन राइवलरी सो नेक्स्ट वन हु वॉज द एंशेंट गैलिक वॉरियर बार्ड कंसिडर्ड बाय नेपोलियन एंड थॉमस जेफरसन टू हैव बीन ग्रेटर दैन होमर तो इस राइटर को होमर uh, से भी बड़ा माना गया था मैकफोर्सन मर्लिन डेकोमेरन और ओशियन तो आपका जो राइट right आंसर है वो है ओशियन वट हैपन इन सेवनटीन जीरो सेवन दैट वुड फॉर एवर आल्टर द रिलेशनशिप बिटवीन इंग्लैंड वेल्स एंड स्कॉटलैंड सेवनटीन जीरो सेवन में कौन सा कौन सी ऐसी बात हुई थी जिसने कि इंग्लैंड वेल्स एंड स्कॉटलैंड तीनों की जो रिलेशनशिप थी वो बिल्कुल बदल दी द ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मैरी क्वीन क्वीन ऑफ स्कॉट द टोटल टॉलरेशन एक्ट सॉरी टॉलरेशन एक्ट द फील्ड इन्वेजन ऑफ स्पेनिश आमेडा और द एक्ट ऑफ यूनियन सो द एक्ट ऑफ यूनियन इज द आंसर हु वॉज डिपोज फ्रॉम इंग्लिश थ्रोन इन द ग्लोरियस ऑफ ब्लड लेस रेवल्यूशन इन सिक्सटीन एटी एट ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से कि जो सिक्सटीन एटी एट था वो तब हुई थी आपकी ब्लड लेस रेवल्यूशन तो किस को आ, हटा दिया गया था थ्रोन से एल्जब फर्स्ट को जेम्स सेकेंड को जॉर्ज थर् सेकेंड को या विलियम एंड मैरी को सो विलियम एंड मैरी को तो वहाँ पर मिला था रेन ओके थ्रोन उनको मिल गया था तो आपका जो आंसर है जेम्स सेकेंड और जेम्स फर्स्ट को मैंने आपको बताया था कि जेम्स फर्स्ट जो थे उनका जेकोबियन एरा से उनका नाम था एल्जबैसन एल्जबैस जो थी वो शेक्सपियर के टाइम पे थी इन विच वो डू यू रीड माई नेम इज ऑजमेंडस किंग ऑफ किंग ऑफ किंग्स लुक ऑन माई वर्क्स ये माई टी एंड डिस्पेयर तो इसमें द मैन ऑफ फीलिंग इन मेमोरियम सॉन्ग ऑफ एला और ओजमेंडस सो जो ओजमेंडस वर्क है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा किंग ऑफ किंग लुक ऑन माई वर्क ये माई टी एंड डिस्पेयर विच फिलोसफर हैड अ पर्टिकुलर इन्फ्लुंस ऑन कॉलरिज जो कॉलरिज थे वो पोइट और क्रिटिक थे तो उन पर सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुंस था वो किसका था कॉलरिज ने लिरिकल बैलेट्स मिलकर लिखी थी वर्ड्स वर्ड्स के साथ में तो आप आंसर देखिए एरिस्टोटल डंस स्कॉटस डेविड ह्यूम या इम्यूनल कांट तो जो इन्फ्लुंस था कॉलरिज पे वो था इम्यूनल कांट का सबसे ज़्यादा इन विच वर्क डू यू रीड देयर कैन बी नो फ्रीडम और ब्यूटी अबाउट अ होम लाइफ दैट डिपेंड्स ऑन बोरोइंग और डेट तो ये एक कोटेशन है जो आपको बतानी है कि कौन से वर्क में हमें मिलती है डॉल्स हाउस में राइडर्स टू द सी हैंडफुल ऑफ डस्ट और फैटल क्यूरियासिटी तो आपका आंसर है आ डॉल्स हाउस उसमें ये लाइन है कि देयर कैन बी नो फ्रीडम और ब्यूटी अबाउट अ होम लाइफ दैट डिपेंड्स ऑन बोरोइंग और डेफ्थ डेट सो नेक्स्ट वन विच ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल वुमेन इस्टेब्लिश्ड लिटरेरी क्लब ऑफ देयर ओन अराउंड सेवनटीन फिफ्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ एल्जेस वेसे एंड एल्जेस मॉन्टू मॉन्टेग्यू तो कौन सा इंटेलेक्चुअल ग्रुप था जो बनाया गया था तो आपका जो राइट right आंसर है ओके फर्स्ट लेट सी दी ऑप्शन ब्लू स्टॉकिंग्स द कॉटरीज ऑफ प्लेंटी द प्री रेफलाइट्स और द टैटलर्स एंड स्पेक्टेटर्स तो आपका जो आंसर है वो है द ब्लू स्टॉकिंग्स वट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लैंड इन टू प्राइवेटली ओन एग्रीकल्चर होल्डिंग ये आपके ऑप्शन है पार्टीसन सेग्रीगेशन इनक्लोजर और डिविजन सो ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियोज में भी देख चुके हैं सो so, आपको होपफुली याद होगा कि इसे कहते हैं इनक्लोजर द गॉसिक नावल ऑफ पॉपुलर जैनर ऑफ द रोमेंटिक्स कुछ क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ इसलिए क्योंकि वो अगर कोई क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो हमें याद हो चुके होते हैं द गथिक नावल पॉपुलर जेनरा फॉर द रोमेंटिक्स एग्जैम्पलीफाइड इन द राइटिंग ऑफ होरिस वॉलपोल एंड एनी रेड क्लेफ 
वुड कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि गौसिक नावल की बात जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि गौसिक नावल क्या होता है अ पॉपुलर जेनरा फॉर द रोमेंटिक्स जो था उसमें हम देखें तो हॉरिस वॉलपोल बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं एनी रेड क्लिफ हैं तो उन्होंने इसमें से कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की होंगी सुपर नेचुरल फिनमिना पॉविजन और सैडिज्म ऑफ एन इन्वॉल्विंग अ मेडेंस परसिक्यूशन और प्लॉट ऑफ मिस्ट्री टेरर सेट इन इन हॉस्पिटेबल सलन लैंडस्केप सो ऑबियसली आपके सारे इसमें आंसर हैं ऑल ऑफ दी अब तो आपको आंसर में बताना है कि जो एपिस्टलरी नावल होती है और तो एपिस्टल मतलब क्या होता है हु रोट माई नेम इज ऑजमेंडस ओके किंग ऑफ किंग लुक ऑन माई वर्क ये माई टी एंड डिस्पेयर अभी हमने इसको देखा था तो ये वर्क है किसका जो ऑजमेंडस है ओजमेंडस वो किसका वर्क है तो इस ये आपका आंसर है वो है पी वी शैली का हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन द रेन ऑफ जॉर्ज सेकेंड तो कौन हमारा सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे ग्रेट ब्रिटेन के वो जॉर्ज फर्स्ट के टाइम पे बने थे वो कौन थे सो फर्स्ट इज हैंनरी सेंट जॉन रॉबर्ट हाले जॉन चर्चिल और रॉबर्ट वॉलपोल तो आपका जो आंसर है वो है रॉबर्ट वॉलपोल हु अप्लाइड द रोमांटिक अभी हमने इसको देखा था तो आप इसका आंसर हमें बताएंगे कि इसका सही आंसर कौन सा है तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपका आंसर है बी द इंग्लिश हिस्टोरियंस हाफ सेंचुरी आफ्टर द पीरियड एंडेड आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पोन्स ये आपको बताना है कि ये लाइन किस पॉइंट में हमें देखने को मिलती है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफ्राक सोनेट फ्रॉम पुर्तगीज प्लूड और लास्ट टचेस तो आपका जो आंसर है वो है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफ्राक नेक्स्ट वॉट वॉज रिस्टोर्ड इन सिक्सटीन सिक्सटी दी मोनार्की इन दी पर्सन ऑफ चार्ल सेकेंड द डोमिनेंस ऑफ टॉरी पार्टी द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर एंड टॉलरेंस ऑफ रिलीजियस डिसिडेंस तो आपका जो इसमें पूछा जा रहा है वॉट वॉज रिस्टोर्ड इन तो क्योंकि ये रेस्टोरेशन uh, पीरियड ठीक है 1660 में जो था वो रेस्टोरेशन पीरियड की हम बात करते हैं तो वहाँ पे जब रेस्टोरेशन वर्ड आता है तो क्या चीज़ वहाँ पर रिस्टोर हुई थी तो आपका जो आंसर है वो है द डोमिनेंस ऑफ द टॉरी पार्टी वट वर्ड डिड राइटर्स इन दीरियड यूज द एक्सप्रेस क्विकनेस ऑफ माइंड इन्वेंटिवनेस एंड नेक ऑफ कन्विंसिंग images and metaphors and for perceiving resemblance between things apparently unlike तो ये जो word use होता था उसके लिए क्या use होता था uh, sorry जो word use होता था किस चीज़ के लिए कि अगर हम किस mind के किसी quickness को uh, show कर रहे हैं inventiveness और knack of conceiving images और metaphors बहुत uh, अच्छे से हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर पाते थे अगर कम चीज़ों में तो उसे हम क्या कहते थे तो वो विट स्प्रेजरा और नेचुरलिज्म या गस्टो तो आपका आंसर है विट आप देखेंगे कि सेंस ऑफ विट इन मैनी वर्क बहुत सारे वर्क्स में आप उस टाइम देखेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इन सोशल आउटकास्ट रिप्रजेंटेड एंड एड्रेस्ड मैरी वुलन क्राफ्ट वुलन स्क्राफ्ट शैलीज फ्रेंकस्टाइन विलियम वर्ड्स वर्ड्स लिलकर बैलेट्स जॉन कीट्स टू आटम ऑल बर्ड सी तो आपका जो राइट right आंसर है वो है सी जॉन कीट्स टू सॉरी ऑल बर्ड सी इट मीन्स आपका जो सी um, की को छोड़कर बाकी दोनों आपके ऑप्शंस हैं तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो सोशल आउटकास्ट है वो किस वर्क में हमें देखने को मिलता है तो ये हैं आपके शैली फ्रेंकस्टाइन और विलियम वर्जवर्स लिरिकल बैलेट्स द 
which of the following would would not have been an appropriate protagonist for romantic literary text a french revolutionary a greek or roman mythological figure, uh, figure a monster fabricated in a laboratory all would have been appropriate protagonist for a romantic literary text to jo romantic literary text tha uske liye in mein se kaun sa bilkul suitable protagonist hoga hero hoga to isme aapka jo answer hai wo hai aapke teenon to aap dekhenge ki ye sari cheeze aapko jo french revolutionary tha uska bahut bada impact roman literary था एक मॉन्स्टर अगर आप देखेंगे तो फ्रेंकस्टाइन आपको याद आएगा मॉन्स्टर से ओके और ग्रीक एंड रोमन माइसोलॉजिकल फिगर्स भी यूजेस यूज किए गए थे हु इज़ टर्म्ड एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रनीसा जो मॉर्निंग स्टार ऑफ रनीसा है वो किसे कहा जाता है स्पेंसर को जॉन गावर को या चौसर को तो आपका जो आंसर है वो है चौसर In which work do you read? In Zenero, did Kubla Khan a stately pleasure dome decree? तो यहाँ पर आपका options है ये जो line है ये किस work से लिए गए हैं ये जो Zenero है okay? Zenero एक जगह का नाम है इस poem में तो ये और ये जो poem है ये है आपकी एस्टिक ऑलरिज की तो आप बताएंगे कि इसमें कौन सा आपका आंसर है कुबला खान हैलास द फिनिक्स एंड द टर्टल और द कास्ट ऑफ एम तो आपका जो राइट right आंसर है वो है कुबलक खान हु एग्जैम्पलीफाइड द रोल ऑफ द पिजान पॉइंट जो पिजान पॉइंट है उसके रोल को एग्जैम्पलीफाइड किसने किया था क्लैर जॉन क्लैर जॉन कीट्स रॉबर्ट बर्नस ए एंड सी ओनली तो आपका जो आंसर है वो है ए एंड सी जो जॉन क्लैर एंड रॉबर्ट बर्नस आर द आंसर Which poet asserted in practice and theory the value of representing rustic life and language as well as social outcast and delinquents not only in pastoral poetry common before this poet's time but also as the major a subject and medium for poetry in general William Blake Alfred Lord Tennyson Samuel Johnson William Wordsworth तो जो आपका आंसर राइट right आंसर है वो है विलियम वर्ज वर्थ विच पॉइंट असर्टेड इन प्रैक्टिस एंड थ्योरी द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटिंग रस्टिक लाइफ एंड लैंग्वेज एज वेल एज सोशल आउटकास्ट एंड डेलिंग्स नॉट ओनली इन पेस्ट्रल पोइट्री कॉमन बिफोर दिस पोइट्स टाइम बट ऑल्सो एज द मेजर सब्जेक्ट एंड मीडियम ऑफ फॉर पोइट्री इन जनरल विलियम ब्लेक Alfred Lord Tennyson, Samuel Johnson, or William Wordsworth. So answer is William Wordsworth. Next question: What was the name of the Bronte sisters' only brother? जो Bronte sister थी तीनों उनका एक ही भाई था उस brother का नाम क्या था Anderson, Branwell, Richard, or Pearson. So your answer is Branwell. So Branwell आप याद रखिए जो ब्रॉन्टे सिस्टर्स थी उनका इकलौता भाई था लुकिंग इन टू दी एंशियन पास्ट मैनी रोमांटिक पॉइंट्स आइडेंटिफाइड विद द फिगर ऑफ द ट्रूबा डोर स्कैल्ड कॉरिस्टर और बार्ड सो योर आंसर इज डी अगर हम यहाँ पर एंशियन पास्ट में देखें तो जो रोमांटिक पॉइंट होते थे उनको क्या मान सकते हैं तो उनको हम बार्ड मान सकते हैं बार्ड मीन्स होता था पॉइंट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डेड जॉनथन स्विफ्ट इन वे थियोरॉटिकल साइंस मेडाफिजिकल और एबस्ट्रिक्ट लॉजिकल डिडक्शन और योर डी ए बी एंड सी आंसर इज ए बी एंड सी ऑल विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्रोबेबली नॉट आई स्टॉक phrase in 18th century poetry word in mead check checkered shade or simian rivalry or shining sword isi series mein humne pichle kuch minutes pehle isko dekha tha to jo aapka answer hai wo hai simian rivalry so next who was the ancient gallic warrior bard considered by napoleon and uh, 
थॉमस जैफरसन टू हैव बिन ग्रेटर दैन होमर यहाँ पे आपको फिर से ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप आप आंसर आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा मैकफोर्सन मार्लिन डेकमेरन और ओसन तो इसका आंसर होगा ओसियन वट हैपन इन 1770 That would forever after the relationship between England, Wales and Scotland. तो आपका आंसर इनमें से आपको ऑप्शन देखना है अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया था थोड़ी देर पहले तो आप इसका आंसर बताइए The Act of Union. Which of the following was a major factor in the unprecedented economic wealth of Great Britain during the 18th century? तो जो एटीन सेंचुरी में ग्रेट ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा उसके पास वेल्थ आया आ, धन आया वो किस उसका पीछे उसके पीछे जो रीज़न था वो क्या था फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना द एक्सप्लोइटेशन ऑफ कॉलोनल रिसोर्स लेबर एंड द स्लेव ट्रेड द क्रिएशन ऑफ द बुर्गस नावल एज अ कॉमोडिटी द यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स विद स्कॉटलैंड तो आपका जो राइट right आंसर है वो है द यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स विद स्कॉटलैंड हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन अ सोनेट जो सोनेट होता है जो पोइम होती है उसमें कितनी लाइंस होती हैं टेन सिक्सटीन फोर्टीन और ट्वेंटी टू तो आपका जो आंसर है राइट आंसर फोर्टीन इसमें एक ऑक्टिक ऑक्टेट और वन सेस्ट्रेट हमें देखने को मिलता है विद इट्स फॉविडन थीम of incest, murder, necrophilia, atheism or torment of sexual desire, Horace Walpole, कार्शल ऑफ ऑटरिन टू क्रिएटेड विच लिटरी जेनरा तो जो अभी हमने देखा था इसको पीछे वॉलपोल का जो कार्शल ऑफ ऑटरिनटो था उसने कौन सा लिटरी जेनर स्टार्ट किया था रिवेंस ट्रेजिडी गौथिक रोमेंस एपस्टलरी नावल और कॉमेडी ऑफ मैनर्स तो आपका जो राइट right आंसर है वो है द गौथिक रोमेंस Uh, मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले कि जो एपिस्टलरी नावल होती है वो लेटर से रिलेटेड होती है लेटर के थ्रू उसमें कम्युनिकेशन किया जाता है और जो रिवेंस ट्रेजिडी होती है इसमें कोई ना कोई किसी की मर्डर का आ, या किसी और चीज़ का इसमें रिवेंज लिया जाता है बदला लिया जाता है जैसे कि आप हेमलेट देख सकते हैं और जब हम देखते हैं रिवेंस ट्रेजिडी तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो ब्लड शेड होता है बहुत ज़्यादा खून बहता है तो वो आपका होता है सैनिकन ट्रेजिडी का मॉडल अ साइड नोट विच ड्रग सबिस्टांस व सैमोल टाइलर कॉलरेज एडिक्टेड टू जो सैमोल टाइलर एस टी कॉलरेज थे वो कौन सी आ, कौन सा ड्रग एडिक्शन उनको था हेरोइन कोकीन एल्कोहल या ओपियम तो वो था आपका ओपियम Becky Sharp was the uh, heroine in which novel? जो ये Becky Sharp थी वो किस में हीरोइन थी Vanity Fair में Sense and Sensibility में Pride and Prejudice में या Mansfield Park में तो आपका जो right answer है वो है Vanity Fair. Which work exposes the फॉवलिटी of fashionable London? तो ये बहुत important work है जो कि लंदन में जो फ्राइवल चीज़ें दिखाई देती थी फैशन फैशनेबल चीज़ें थी लंदन में आ, उस उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो किस में है डेफोज रॉबिनसन क्रूसो में लेकिन ये तो आपका है वॉइस से रिलेटेड राइट स्विफ्ट ग्लीवर ट्रैवल्स ये आपका सटायर है और बेंस और ये आपका सोसाइटी से रिलेटेड है एंड पोप्स द रेप ऑफ लॉक ये आपका आंसर है जिसमें कि फैशनेबल लंदन के बारे में बताया हुआ है नेक्स्ट व्हाट लिटरेरी वर्क बेस्ट कैप्चर्स अ सेंस ऑफ द पॉलिटिकल टर्मोइल पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द इशू ऑफ रिलीजन जस्ट आफ्टर द रेस्टोरेशन कौन सा वर्क है जो कि आफ्टर रेस्टोरेशन पॉलिटिकल टर्मोइल को दिखाता है गेज पैग ओपेरा बटलर्स यूटिब्रास फिल्डन्स जॉनाथन फील्डिंग्स जोनाथन वाइल्ड और ड्राइडन्स एप्सलम एंड एक्टोफल तो ये है आपका एप्सलम एंड एक्टोफल बाय ड्राइडन हु वॉज द एंशन गैलिक राइटर 
warrior bard considered by Napoleon and Thames Jeff Jefferson to have been greater than Homer. So, this we have already seen in question. Ko. It was the answer was Ocean. Hopefully, this will be repeated a lot of times. Repeat ho chuka hai. Which poet collaborated on the lyrical ballads of 1798? So, you have to कि कौन से वो राइटर हैं जिन्होंने कोलैबोरेशन किया था 1798 में और लिखा था लिरिकल बैलेट्स ये आंसर भी आपका रिपीटेड आंसर है आप बता सकते हैं इसका जो आंसर है वो है विलियम वर्जवर्थ और 1798 को ही रोमांटिक पीरियड का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है व्हिच मिथिकल फॉर्म वाज पोप सेड टू हैव ब्रॉट टू परफेक्शन कौन सा वो मिथिकल फॉर्म है जो पोप ने आ, पोप ने उसे परफेक्ट किया था दी हैरो कपलेट ब्लैंक वर्ड्स या फ्री वर्ड्स या ओड तो ये आपका आंसर है दी हैरो कपलेट आपको बताना है कि सबसे पहले हैरो कपलेट किसने यूज किया था आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सबसे पहले हैरो कपलेट किसने यूज किया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडेटेड टू गॉथिक जेनरा तो कौन सा ऐसा वर्क है जो कि गॉथिक जेनरा में आपको देखने को नहीं मिलता है विलियम बैकफोर्ड्स वैटक द मॉन्क टॉबियस स्मॉलेट रॉड्रिक रैंसम या एनी रेड क्लिप्स द इटालियन तो यहां पे द इटालियन आपका गॉथिक uh, फिक्शन से रिलेटेड है द मॉन्क भी है विलियम बैकफोर्ड्स वैटक मैंने नहीं पढ़ा है बट ये भी आपका गॉथिक जेनरा में है आपका जो इसका राइट right आंसर है वो है सी ये आपका रॉड्रिक रैंसम जो है वो आपका गॉथिक जेनरा से रिलेटेड नहीं है नेक्स्ट इन द लास्ट 17th सेंचुरी अ बैटल ऑफ द बुक्स इरप्टेड बिटवीन व्हिच टू ग्रुप्स यहां पे जो 17th सेंचुरी में जो हुआ था बैटल ऑफ बुक्स वो किन दो के बीच में हुआ था एबोलिशनिस्ट और एंथ्रोजियास्ट फॉर स्लेवरी राउंड अर्थर्स और फ्लैट अर्थर्स द वेल्स एंड द स्कॉट चैंपियंस ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लर्निंग तो ये जो बैटल ऑफ बुक्स था ये किन दो के बीच में जो बैटल ऑफ बुक्स था वो हुआ था तो आपका जो राइट right आंसर है वो है चैंपियंस ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लर्निंग तो एंशिएंट और मॉडर्न के बीच में ये बैटल ऑफ बुक्स हुआ था व्हिच मिथिकल फॉर्म वाज पोप सेड टू हैव ब्रॉट टू परफेक्शन अभी हमने इसको इसका आंसर अभी देखा है तो आप इसका राइट right आंसर बता सकते हैं मैंने आपको ये भी पूछा था कि हैरो कपलेट जो है वो सबसे पहले किसने लिखा था आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन नो मैन बट अ ब्लॉक हेड एवर रोट एक्सेप्ट फॉर तो ये जो है वो सैमुअल जॉनसन की कोटेशन है जो आपको कंप्लीट करनी है फॉर uh, आपका आंसर है लव ऑनर मनी और हिज पार्टी सो योर आंसर इज सी तो लाइन पूरी हो जाएगी नो मैन बट अ ब्लॉक हेड एवर रोट एक्सेप्ट फॉर मनी In which work do you read? Beauty is truth, truth is beauty. बहुत ही important और बहुत ही famous line है English literature की truth, beauty is truth, truth is beauty. Adonis, bright star, ode on, Grecian on, or La Belle Dame sans mercy. तो यहाँ पे आपका है ode on, Grecian on. Sir John Denham commemorated this poet, referring to him, old Chaucer. Who like the morning star descends to the shades, so that darkness again the age invades. William Shakespeare, John Donne, or Abraham Cowley, or John Dryden. So, आपका जो right answer होगा वो है आपका Abraham Cowley. Which chilling novel of surveillance and entrapment had the alternative title? Things as they are, जिसका things as they are जो alternative title है, वो कौन सा work है? Jane Austen's Emma, Mary Shelley's Frankenstein, William Godwin's Salavinium, और Sir Walter Scott's Waverley. तो आपका है third, William Godwin's Salavinium. Horace Doctrine a picture of poesis was interpreted to mean a picture of words a thousand words 
poetry is supreme artistic form art should hold a mirror up to nature poetry ought to be a visual as well as verbal art to aapka jo answer hai wo hai poetry ought to be a visual as well as verbal art horace doctrine horace ka jo doctrine tha usme jo ye likha gaya tha greek mein wo kis uska jo matlab tha english mein wo d aapka answer hai he wrote both religious and secular poetry उन्होंने दोनों रिलीजियस एंड सेकुलर पोइट्री लिखी है वन ऑफ हिस पोएम्स अर्स्ड वर्जियंस टू मेक द मोस्ट ऑफ दियर टाइम बेन जॉनसन एलेक्जेंडर पोप रॉबर्ट हैरिक और जॉन ड्राइडन तो आपका जो राइट आंसर है वो है रॉबर्ट हैरिक दिस फेमस न्यू क्लासिकल पोइट रोट ऑन प्रोफाउंड थीम सच एज डेथ बट ही ऑल्सो हैड अ लाइटर साइड ही वंस रोट an ode to a cat drawn in a tub of gold fishes alexander pope uh ye aapka famous neo classical poet hain wo kaun hai william collins thomas gray aur ben johnson aapka jo hai wo hai thomas gray who wrote things fall apart the center cannot hold bahut important hain Uh, जो इन्होंने लिखा था और इसी से थिंग्स फॉल अपार्ट बाद में एज अ वर्क भी लिखा गया तो आपकी जो ऑप्शन है विलियम बटले यट्स जेम्स जॉयस थॉमस मोर और एजर एल एन पो आपको ये बताना है कि जो थिंग्स फॉल अपार्ट बाद में जो वर्क लिखा गया उसके जो राइटर हैं वो कौन हैं और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो चाहे वो कनेडियन हैं या अफ्रीकन हैं या इंडियन राइटर्स हैं या ब्रिटिश राइटर्स हैं तो आपको ये लिखना है कि थिंग्स फॉल अपार्ट किसने लिखा था कमेंट बॉक्स में तो थिंग्स फॉल अपार्ट दिस सेंटर कैन नॉट होल्ड ये किसने लिखा था विलियम बटलर एट्स जेम्स जॉयस थॉमस मोर या एजर एल एन पो तो आपका जो आंसर है वो है विलियम बटली एट्स डब्ल्यू बी एट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिस्क्राइब और सेलिब्रेट एंड apocalyptic regeneration of humanity and the world affected by the creative capacity of the human mind colridge's dejection and ood blake's prophetic books ullen's crafts vindication of the right of women all but c to aapka jo isme right answer hai wo hai all but c so your both are correct answer नेक्स्ट विच स्टेटमेंट्स अबाउट इन्वेंशन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आर ट्रू सो ये भी हम पहले देख चुके हैं इसका आंसर तो आपको बताना है इसके आंसर हैंड लेबर बिकम लेस कॉमन विद द इन्वेंशन ऑफ द पावर ड्रिवन मशीनरी वेल्सरो रिप्लेस्ड बटन एंड स्नैप्स स्टीम एज अपोज टू विंड एंड वाटर बिकम अ प्राइमरी सोर्स ऑफ पावर सो योर आंसर इज डी Who became the first Prime Minister of Great Britain in reign of George I? तो ये आप बताइए कि इसका right answer कौन सा है आपका जो right answer है वो है रॉबर्ट वॉल पोल अगर आप ध्यान से ये पूरी सीरीज देखते हैं तो आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ऑलरेडी लर्न हो चुके होंगे Which bird did the ancient mariner kill? जो ancient mariner था उसने कौन सी वो bird थी जिसको मारा था जो उसकी boat पर आ जाती है जब आपने देखा होगा कि the ancient mariner जब हम पढ़ते हैं तो उनकी जो boat होती है वो पानी में डूबने लगती है टूटने लगती है struck हो जाती है तो वहाँ पर एक bird आती है बड़ी सी bird आती है तो वो अपने arrow से उसे मार देता है तो आंसर कौन सा है आपका सिगल अल्बैट्रस हमिंग बर्ड या क्रो तो आपका जो आंसर था वो था अल्बैट्रस विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर फैक्टर इन द अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग द एटीन सेंचुरी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद चाइना ये हम अभी कर चुके हैं तो आपको इसका आंसर मुझे बताना है द फॉर्मर डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना 
the exploitation of colonial resources or the creation of burgoy's novel as a commodity or the union of england with wales and scotland to aapka jo answer hai wo hai d how many lines are there in in a sonnet so we know the answer is 14 so this is the last question for this series we have completed one hour mcq series write down in comment box please uh whether you liked it or if you are you have any suggestion you can write down there thank you for watching bye bye take care see you in next video